ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 11334 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੋਟੀ ਛੱਡ ਉਡਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 320 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏਗੀ ਦਮਦਾਰ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸਫਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ 11360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਣੇ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧੋਖਾ ਤੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਟਜੋੜ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਸੋਲਰ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਜੂਲਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗਿੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 10% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 11360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਵਾਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾ ਤੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰੋਪਤੀ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਰਾ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2017 ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾ ਤੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਅਨਸਾਰ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਿਆ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨਸਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 2017 ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਡਬਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲਾੜੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 3328 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋੜ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਠੱਗ ਲਾੜਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਗੀਤ ਦੇ ਗਾਇਕ ਰੌਕੀ ਪੱਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 754 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਯਾਨੀ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 55 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਮਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ 58 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹੁਣ 83 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 245 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 33 ਘੱਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਲਗਭਗ 1/4 ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਰੇਖਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਧਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਜੇ ਆ ਤਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਸਵਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 180 ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਆਰਸ ਲੈਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਵਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਲੋਕਾ